Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. U ovom videu ću opisati kako možete izraditi stajl u kojem svira audio loop gitare. Ne radi se o nekoj novoj tehnici, ovo je stara i poznata metoda koju smo mogli koristiti još prije 20 godina. Nažalost, na internetu nećete naći cijelokupno objašnjenje kako se ovo može napraviti, pa je ovaj video na neki način ekskluziva koju možete vidjeti samo na kanalu kod Kaspera. Zato vas na samom početku moram podsjetiti. Podržite moj rad, kliknite koji like i naravno pretplatite se na kanal. Za početak poslušajte jednostavan, standardni ritam na klavijaturi. Struktura ovog istog ritma izgleda ovako, a pokrenuo sam ga na računalu u programu Cakewalk. Umjesto midi gitare koja svira na kanalu Korda 1, želim ubaciti audio loop. Kreiram novu traku i u nju ću unijeti motiv akustične gitare koje sam snimio mikrofonom. Označit ću dva specifična takta koja se ponavljaju. Sada ću odrezati od 6. do 8. takta i to je motiv s kojim ću izraditi audio loop gitare. Mogli ste čuti, ali i vizualno uočiti četiri specifična dijela koja se ponavljaju. Njih ću izdvojiti kao zasebne sekvence u wave formatu. Tonove možemo svirati različitom dinamikom, a to ovisi o jačini pritiska na tipku. Tako zvana velocity zona je podijeljena u rasponu od 0 do 127. Dijelove koje sam izdvojio posložit ću u jedan ton i rasporediti u četiri različite zone. Lub gitare je svirao u C duru i zato sam wave ističke posložio na C ton. Na isti način treba slagati sljedeće tonove i dodavati ih u odgovarajući akord. K 
Kada sam završio s prvom oktavom, prelazi se na mol i sedmicu. Po želji možemo dodavati i ostale oblike harmonija, po principu jedna oktava za jednu vrstu akorda. Dakle, završio sam prvu fazu, izradio sam zvuk. On ima sličnu strukturu kao mega voice, jedino što se u jednom tonu nalazi cijeli akord. A sada prelazim na drugu fazu. Obrada 12. kanala na stajlu. Stajl ću otvoriti preko Mix Mastera, a to je ispravan način da ne narušim CESM postavke. Više o tome možete pogledati u videu, a link prema njemu se pojavio upravo u gornjem desnom uglu. Ovo je osnovna linija bubnja i bas gitare. Na variaciju C koja svira na 12. kanalu već sam dodao audio loop normal voice. I kao što vidite, dovoljno je uneti samo jedan ton i čuje se cijeli akord. Dakle, nota C aktivira C dur. Ton možemo modulirati po dužini i po dinamici i na taj način u stvari stvaramo pratnju gitare. Sada sam zadovoljan s pratnjom i potrebno je samo spremiti podatke pa se vraćam u Mix Master. Ali tu posao nije gotov. Treba još postaviti CESM vrijednosti na kanal gitare. A to ću napraviti u Stali Magic programu.
Na kraju spremam ritam i da čujemo kako ovo zvuči u klavijaturi. Kao što ste čuli, pratnja dobro svira kada stišćem dureve, međutim, nedostaju variacije akorda. Nema mola, sedmice i ostalih harmonija. Zato ću se ponovo vratiti u Style Magic program. Odredit ću da na 12. kanalu svira dur i napravit ću neke izmjene u skladu s tim. Ova promjena je veoma bitna. NTT pravilo moramo prebaciti u bypass. Pod tabom omogući za, ostavit ću samo durske akorde. Unos imena nije nužan, to je više stvar preglednosti i lakšeg snalaženja. Kopiranje kanala se radi jednostavno prevlačenje miša, ali pri tome moramo držati tipku kontrol. Ovdje moram transponirati note za oktavu više i pretpostavljate da će na kanalu 5 svirati mol. Ova podešavanja izgledaju pomalo komplicirano, ali ako pratite ono što radim, lako možete shvatiti na što djelujem. O postavkama CASM govorio sam u više navrata. A tu playlistu videa možete pogledati na linku koji se upravo pojavio iznad. Ova podešavanja su logična i sad ću ovo kopirati na šesti kanal na kojem se svira sedmica. Njega je potrebno transponirati za još dvije oktave više. Kao što ste vidjeli, napravio sam tri kanala. Jedan je za dur, drugi za mol i treći je za sedmicu. To ću pohraniti kao novi style. I prije nego što čujemo kako zvuči ritam, da vidimo kako to izgleda u cakewalku. Variacija C sada ima dva nova kanala, 5 i 6. Ovo su tonovi koji sviraju sva tri akorda i prikaz je 5, 6 i 12 kanala. Na isti način možete ubaciti i ostale vrste harmonija, a na raspolaganju imate 14 kanala ako oduzmemo ona dva od bubnja. Da čujemo kako sada zvuči style.
na samom kraju mali rezime. Čuli ste da pratnja izrađena na ovakav način dobro reagira na promjenu tempa i na sve vrste harmonija. Nakon što odgledate ovaj video, čini se da je sve jednostavno, ali ako krenete u posao, očekujte dosta zamki i problema na koje možete naići. No, bez obzira na sve, ovaj video će sigurno biti dodatna motivacija mnogima da naprave svoje audio stajlove. Biće mi drago ako svoja iskustva podijelite s ostalima, jer komentari ne služe samo za postavljanje pitanja. A posjećam vas još jedan put da je svaki vaš lajk like za mene poticaj, a svaki novi pretplatnik je za mene dodatna obaveza. Za sada još uvijek imam volje i vremena za vas, a nadam se da je ovaj video opravdao nešto dulje trajanje, jer skoro nam stiže 20 minuta. Ipak mislim da je bila tema interesantna i nisam želio razdvojiti ovaj sadržaj na dva posebna dijela. I to bi bilo sve za ovo javljanje. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta vam želim svako dobro. Pozdrav od Kaspera.